Bu videomuzda Xcode platformunda SQLite database kullanımına ilişkin ihtiyacımız olan SQLite database browser programını indirmeyi, yüklemeyi göstererek örnek bir database oluşturacağım. SQLite browser .org sitesinden Mac için olan versiyona tıklayarak indiriyorum. İnen dosyaya çift tıklayarak açıyorum. Gördüğünüz dosyayı masa üstüne aldı, alıyorum. Ve SQLite browser programım kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. İstersen bu programı uygulamaların da içine alabilirdim. Çift tıklıyorum. Aç diyorum. DB Browser for SQL Likes penceresini açmış oldum. Yeni bir database oluşturalım. İsmi Öğrenciler olsun. Türkçe karakter kullanıyorum. Ve masa üstüne kaydediyorum. Bir sonraki aşamada bana table ismi soruyor. Yani öğrenci database'in içinde kullanacağım tablo, table ismini yazıyorum. Kimlik ismini veriyorum. Ve düzenlememe başlıyorum. Add field yani her öğrenciye ait kimlik bilgisiyle ilişkin olarak sütun. Birinci olarak sıra diye bir isim veriyorum. Integer yani sayı olacak. Ve Auto Increment özelliğini seçiyorum. Bunu seçmemin amacı şu. Her kayıt eklendiğinde sıra otomatik olarak kendisini artıracak. Yeni bir field ekliyorum. Add diyorum. Burada text olarak seçiyorum. Soyad diyorum. Yine burada text seçiyorum. Add field diyorum. Numara diyorum. Öğrencinin numarası olsun mesela. Burada yine text de diyebilirim. Integer de diyebilirim. Ben text tercih ediyorum. Add field. Burada da yaş diyelim. Yaşı da integer olarak almış olalım. Evet. Öğrenci database oluşturduk. Oluşturduğumuz database'in içerisinde kimlik diye bir table yaptık. Table'ın içerisinde de 5 tane, 1, 2, 3, 4, 5 tane field ekledik. OK dedim. Daha sonra buradan çıktım. Evet, kaydet. Bakın şu öğrenciler database'in benim SQLite tarafından yapılan boş bir database. Boş bir database'den kastım şu. Sütunlarda Verilere ilişkin kısımların ismi yazılı ama içerisinde herhangi bir veri yok. Peki bu ne işe yarayacak? Bu SQLite tarafından üretilen database'imi ben Xcode programının içerisine ekleyerek Swift programlama diliyle bunun üzerine işlemler yapabilirim. Bunu yapmadan önce bunun uzantısını değiştirmek istiyorum. Bilgi ver diyelim. Şu şekilde görelim bakın. Öğrenciler diye bir database'im oluştu. Bu ad ve uzantı kısmında öğrencilerde nokta koyduktan sonra SQL evet, SQL byte şeklinde uzantısını değiştiriyorum.
Bunu değiştirmemin sebebi Xcode programında kullanırken programla iletişimi sağlayabilmesi. Daha sonra Xcode programı açıyorum. Bakın. Yeni bir proje oluşturacağımı varsayayım. Bu durumda yapmam gereken şu. Buradaki database'i alıp SQLite bakın projesinin içerisinde şu şekilde eklemek. Copy items if needed. Evet. Şunları da finish diye eklemiş oluyor. Öğrenciler SQLite database'i buraya geldi. Bu aşamadan sonra bu programımda yapacağım tüm kodlamaları da bu SQLite database'ime atıfta bulunarak iletişime geçebilirim.